بسم الله الرحمن الرحیم شکری و شکر که بیندو السلام علیکم پس که امید ما در چپ دیگه بیشتی نیه علا سنا کر با شکری هسته دوی هزار اونیش شلیر تکون بودر ایس پی ایم ایل ایر ایم سی کیو پوسنا کتا تو شروع پر آجاک پتن اما در پورتی هسته دعکا بود دوی هزار اونیش ढाका बोर्ड 2019 शेयर पोस्टम पोस्टर भी हो सके ओएफसेल एक ओक ठीका ना तो ओएफसेल एक ओक ठीका ना ये पोस्टर वो दिने सात ही ऑप्शन भी आ रहे थे तार पोस्टम दो जी ऑप्शन हो सके आईपी एड्रेस एवं यूआरए और ये दो जी ऑप्शन शक्ति हो सके एसटीपीपी एवं एसटीएमए तो आईपी एड्रेस आईपी एड्रेस हो एक ठी URL एक तीसरी कहना तो URL दे उन लोगों को से Uniform Resource Locator Uniform Resource Locator अनेक के URL एक उन लोगों की Universal करे असल Universal ना आती है हमरा व्यवहार कर बे इंशाल्लाह Uniform Resource Locator और IP address एक एक तीसरी कहना एक तीसरी शक्ति कहना एक तीसरी वस्तु इंटरनेट पर शंघुल तो पोते भी कंप्यूटर एक एक तीसरी कहना तार माने IP address हो सकते हैं कि ठीक है ना और URL हो सकते हैं कि ठीक है ना क्योंकि URL ठीक है ना हो सकते हैं वेबसाइट के क्षेत्र में और इंटरनेट के शंघुल तो कंप्यूटर के क्षेत्र में IP address और HTTP ये भी हो सकते हैं Hypertext Transfer Protocol ये भी हो सकते हैं प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल देने से क्या कि जब इंटरनेट के पोते इंटरनेट के किसी शो निर्दिष्ट नियम नीति रहे से ये नियम नीति के बोला है कि प्रोटोकॉल तो तो रंग प्रोटोकॉल को ना ठीक है ना नॉइ खान नंबर जेटी एसटीएमए इधर के बोला है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज तो माने इधर की भाषा इधर की शेर भाषा वेबसाइट जगा उपस्थापना � किंतु जेतु ओएफसेल ठीक है ना जेतु शिक्षित भावे क्यों आ रहे आर इंटरनेट के शंघुल तो पोते दी जो दी कंप्यूटर ठीक है ना होता शिक्षित होता आईपी एड्रेस इधर विषय कोटी कोटी मानो इंटरनेट के शंघुल तो देखे जे कंप्यूटर ब्राउज करे इंटरनेट के ये पोते दी कंप्यूटर ने जे ठीक है ना थके शिक्षित तो उत्तीर्ण होती है वहाँ जब उत्तीर्ण होती पड़े दो या तीन नंग पोस्टर उत्तर जाओ तो बोला है इसे तो हमारे तो एक ही तो ओएफएस के लोडिंग करार पौरो डेटा रमान पूरी वर्तन करते पार्से ना ये समस्या समाधान है जो नौ तार शिक्षक ताकि पाए कि भाषा व्यवहार करार पूरा मशहूर दिले ये चुगाए जब तो हमारे लाइक ओएफ पे स्टडी करते हैं, किंतु शेइ ओएफ को जे की कहीं ना ही डेटा रमान पूरी वर्तन करा रहे हैं। ये तो डेटा रमान पूरी वर्तन करा जाए ना ही। शेजन ना तार शिक्षक ताकि की बोलते हैं कि तुम्हें भिन्न ना किस्सू, माने कोई ऐसी भाषा व्यवहार करो। ये कोई ऐसी भाषा व्यवहार क अमरा जाने वेब पेस दुई धारणे रास्ते एक तर कॉटन वेब सिटी रे भी चिते और एक तो अवस्था ने भी चिते ते कॉटन वेब सिटी रे भी चिते दुई बकार शी दुई बकार हो सके एक तर डायनामिक वेब पेस और एक तर इस्टैटिक वेब पेस ये डायनामिक वेब पेस हो सके जेटर मान पूरी वस्तुन पर तार पर दिया से लोकलाइज़ किया जा रिमोट लाइज़ किया ये दोनों होते अवस्था नहीं दिखते इधर दिखते हैं अवस्था नहीं दिखते कॉ आर कॉ होते गोटन बस इधर दिखते हैं दी प्रकार आर लोकलाइज़ किया जा रिमोट लाइज़ किया जा होते अवस्था नहीं दिखते अनादेर उसी पर कर साथे कॉ आर कॉर नी रहते हैं किंतु � ये दरमान पूरी वक्त में कुछ भी पास के तारा होने उत्तर है तो डायनामिक है इसलिए और लोकल इस पे जा रिमोट इस पे जो भी तो इस छाते को ना मिलने तो वो हमरा बोले रहा कि लोकल इस पे इसको रुद्रों पे जो नीचे देर कंप्यूटर एक संगठित तो इसके वाला है लोकल 
मिस्टर कलम तार वेब पेज की कर लें इमेज शंक्षण कर लें किंतु इमेज शंक्षण था देखा जा सकता है माने कोनो भावे ब्राउज़रे तार शंक्षण जो जितो इमेज थी क्यों सकता है अपना दर्शित हो सकता है एको दे एक उनसे फोकर आंदारे पोस्टों से पोस्टों टी शक्यों से मिस्टर कलम दे पोकर त्याग � এখন বলা হয়েছে প্রশ্নটি যে मिस्टर कलम যে প্রকারে ট্যাগ ব্যবহার করেছেন ট্যাগ দুই প্রকার একটা ধারক বা কন্টেইনার আর একটা ফাঁকা বা এমটি ট্যাগ এখন मिस्टर कलम যে ট্যাগ ব্যবহার করা হয়েছে করছেন সেটি হচ্ছে ধারক বা কন্টেইনার না সেটি হচ্ছে ফাঁকা ট্যাগ কারণ ইমেজ ট্যাগ কে বলা হয় ফাঁকা ট্যাগ আমরা জানি তাহলে এই ফাঁকা ট্যাগ এর সাথে এই যে ক খ গ ঘ র এই সাইটটির কোনটি ফাঁকা ট্যাগ সেটি মিলবে সেটি সংগতিপূর্ণ হবে तो कौन नंबर आ से बी माने बोल्ड बोल रहा तेरे बी दिलो है छोटा तेरे बी दिलो है कारण एस के में ले छोटा तेरे ऑफ कर और बोल रहा तेरे ऑफ कर आलादा कुन और सब बहाल करे ना कौन नंबर एंक कर ये ते एंक कर दे माने हाई पर ले ये तो शुरू शेष आते कौन शुरू शेष आते कौन शुरू शेष माने कौन कौन बिटा � সুতরাং এটা কি ফাঁকা ট্যাগ আমরা হিসেবে জানি এটাই উত্তর হবে ইউ মানে কে আন্ডারলাইন এটা আরো শুরু শেষ আছে উত্তর কি হবে ক এ হবে তারপর আমি এখানে লিখে দিয়েছি যে मिस्टर कलम এর সংযোজিত ট্যাগ হচ্ছে এটি এই ট্যাগ কে বলা হয় কি ফাঁকা ট্যাগ তাই আমি লিখে দিয়েছি যা ফাঁকা ট্যাগ আর উদ্দীপকের ফাঁকা ট্যাগ হচ্ছে কি আর উদ্দীপকের ফাঁকা ট্যাগ হচ্ছে বি আর বা টি আর মানে मिस्टर कलम এর সংযোজিত যে ট্যাগ সেটি হচ্ছে এটি आर उद्दीपक के फाँका टैग अच्छा ना इधर कोटा का उद्दीपक के होगा ना वो जो उससे पोस्ट ने पोस्ट ने जेट फाँका टैग हो रहे थे शेटा ओके बी आर यहाँ पे उद्दीपक के फाँका टैग से बी आर बा बी आर बी आर माने कि ए लाइन ग्रेक बी आर एक पूर्ण रूप की ए लाइन ग्रेक आर बीर पूर्ण रूप की ए की এখন সাইন নাম্বার প্রশ্ন দেখি যে मिस्टर कलम এর সঠিক ফলাফল না পাওয়ার কারণ এখন मिस्टर कलम এর সঠিক ফলাফল না পাওয়ার কারণ কি সে ইমেজ সংযোজন করেছেন ঠিকই কিন্তু ইমেজটি দেখা যাচ্ছে না প্রদর্শিত হচ্ছে না এর কারণ হিসেবে ইনারা কয়েকটি কারণ বলছেন যে ফাইলের নাম দেখতে ভুল করা হ্যাঁ ফাইলের নাম দেখতে ভুল করলে দেখা যাবে না যে রকম কারণ নাম যদি হয় রনি আর ও এন ওই রনি যা ছোট হাতের রনি বললেও যা বড় হাতের রনি বললেও যা কিন্তু কেউ যদি রনি বানানে আর ও না বলে আর এ বলে তাহলে কিন্তু আগের দুই রনির চেয়ে এই রনি বানান আলাদা এই স্টেবিলটা এমন এই স্টেবিলে ছোট হাতের আর বড় হাতের যাই বলা হোক কোনো প্রবলেম নাই কিন্তু বানান ভুল গেলেই কিন্তু ভুল তার মানে ফাইলের নাম দেখতে ভুল করলে সেটা ব্রাউজারে দেখাবে না দুই নাম্বার ব্রাউজার সাপোর্ট না করা কারণ সব এইচটিএমএলের সকল ফাইলে সব ব্রাউজার সাপোর্ট করে না আমি এই কথাগুলো নিচে লিখে দিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ যেমন ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার 9 এর আগেকার ভার্সনগুলো ইমেজের জিপ ফরম্যাট সাপোর্ট করে না তিন নাম্বার বলতে সঠিক লোকেশন ব্যবহার না করা এটা মনে রাখতে হবে যে আমরা এইচটিএমএলের ফাইলটা এইচটিএমএলের ফাইলটা যেখানে সেভ করব আমাদের ইমেজটাও ওই একই জায়গায় সেভ হবে তার মানে যে ফোল্ডারে আমি এইচটিএমএল এর ফাইল সেভ করে রাখব ওই একই ফোল্ডারেই ইনশাআল্লাহ আমাদের ছবিটা রাখতে হবে যদি ভিন্ন লোকেশন হয় তাহলে হবে না এই কথাগুলো আমি এখানে লিখে দিয়েছি এখন নিচের কোডে সঠিক হবে উত্তর তাহলেই হবে তিনটি হবে তাই উত্তর আমি তিনটি লিখে দিয়েছি আর এখানে আমি লিখে দিয়েছি যে যে এইচটিএমএল কেস সেনসিটিভ নয় কিন্তু কোন ফাইল যত জায়গায় ব্যবহৃত হোক না কেন সব জায়গায় বহু একই নামের হতে হবে অর্থাৎ বানান ভুল হওয়া যাবে না যেমন ফন্ট ছোট হাতের ফন্টও যে কথা বড় হাতের ফন্টও একই কথা কিন্তু এই ফন্ট যদি কেউ এফ আর ও এম ডি ফন্ট লাগে সেটা অর্থ আলাদা হয় এই ফন্ট মানে সম্মুখে তার মানে এফ ও এম ডি ফন্ট ছোট হাতের বড় হাতের যাই হোক একই অর্থ কিন্তু বানান ভুল করলে ভিন্ন অর্থ তার মানে নামের বানানে ভুল হওয়া যাবে না আবার এইচটিএমএল এর আপডেট ভার্সন এইচটিএমএল 5 সব ব্রাউজার সাপোর্ট করে কিন্তু এইচটিএমএল এর ওল্ড ভার্সন HTML1 HTML2 সব ব্রাউজার সাপোর্ট করবে না 
তাছাড়া ইমেজের সব ফরম্যাট যেমন জিপ সব ব্রাউজারে সাপোর্ট করে আমি এগুলো সবই লিখে দিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ এইচটিএমএল ফাইল এবং ইমেজ একই ফোল্ডারে সংরক্ষিত হতে হবে এরপর আমরা যে বোর্ডটি দেখব সেটা হচ্ছে যশোর বোর্ড 2019 এর প্রশ্নটি হচ্ছে একটা উদ্দীপক উদ্দীপকের আন্ডারে যে প্রশ্নটি সেটি হচ্ছে একটা কি অ্যালাইন সেন্টার দেয়া আছে আসলে ওখানে কি আর অ্যালাইন এই দুটার মাঝে একটা স্পেস আছে बोलतेपेनिंग लिखे तीन ब्रिटिश बना डिजाइन
তার মানে গুগলের জনক সিম্বা নাসরিন না তখন উত্তর দিন আমার হবে না তিন নাম্বার কি হবে তিন নাম্বার থেকে কি এই ডিসটেবলের জনক সেটা তো টিম বানাসলি জেনেভার সান ও টিম বানাসলির সাথে সম্পর্ক যুক্ত আমি এই কথাটুকু দেখো নিচে আলহামদুলিল্লাহ লিখে দিয়েছি উত্তর এটা তোমরা মনে রাখো যে উত্তর হবে 1 আর 3 আর আমি এটা কো ডেসক্রিপশন এখানে দিয়ে দিয়েছি দেখো যে এম আই টি এক নাম্বার যে ছিল ডব্লিউ ডব্লিউ ও এম আই টি এই ডব্লিউ ডব্লিউ মানে কি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব এটার জনক টিম বার্নার্সলি আবার এম আই টি ও কিন্তু টিম বার্নার্সলির সাথে সম্পর্কযুক্ত দেখো এম আই টি বলা হয়েছে যে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এটা আমেরিকার একটা প্রতিষ্ঠান মানে ফার্স্ট থেকে এই এম আই টি তে কি করছেন টিম বার্নার্সলির অধ্যাপনা করছেন তার মানে এম আই টি এর সাথেও টিম বার্নার্সলির সম্পর্ক রয়েছে গাজীপুরে একটা প্রতিষ্ঠান রয়েছে এম আই টি যেটা মিলিটারি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এটা সেই এম আই টি না এটা আছে অনেক নাম করা প্রতিষ্ঠান আমেরিকার সেই জায়গায় টিম বার্নার্সলি এটা করার চেষ্টা করছে অধ্যাপনা করছে তারপরে দেখো এখানে লিখতে আছে যে সার তিন নম্বরে যে ছিল সার এই সারটা কি তা আনটা হচ্ছে অরিজিনালি রিপ্রেজেন্টেড দা ফ্রেন্স ওয়ার্ড আনটা হচ্ছে ফ্রেন্স ওয়ার্ড আর এই এর পূর্ণ রূপ হচ্ছে কাউন্সিল ইউরোপিয়ান ফরলা রিসার্চ নিউক্লিয়ার এটা কি ইংরেজিতে বললে বলা যাবে ইউরোপিয়ান কাউন্সিল ফর নিউক্লিয়ার রিসার্চ এখন টিম বার্নার্সলি আসলে কে ছিলেন লন্ডনের ইংল্যান্ডের রাজধানী লন্ডন এই লন্ডনে উনি বসবাস করতেন উনি হচ্ছে ইংলিশ ইঞ্জিনিয়ার এন্ড কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট তাই তাকে বলা হয় ব্রিটিশ ওনাকে বলা হয় ব্রিটিশ কম্পিউটার বিজ্ঞানী আসলে টিম বার্নার্সলিকে কি বলা হয় ব্রিটিশ কম্পিউটার বিজ্ঞানী আর এই যে জেনেভার সার আমরা জানি সুইজারল্যান্ডের রাজধানী জেনেভা এই জেনেভার তে একটা প্রতিষ্ঠান আছে সার সেই সার নে কি করতেন টিম বার্নার্সলি ওই জায়গায় কর্মরত ছিলেন তার মানে এক আর তিন টিম বার্নার্সলির সাথে সম্পর্ক যুক্ত এখন এই যে গুগলের জনক আমি এখানে লিখে দিয়েছি দেখো যে গুগলের জনক হচ্ছে লেরি পেজ ও সের্গে ডি তারপরে গুগলের জনক ভিন্ন জন সুতরাং টিম বার্নার্সলি এর সাথে জড়িত নয় তাই উত্তর ওইটি না হয়ে এক আর তিন হবে এখন আমরা যেটা দেখব সেটি হচ্ছে ইনশাআল্লাহ চট্টগ্রাম বোর্ড 2019 তো এর একটা প্রশ্ন হচ্ছে প্রথম প্রশ্নটি যে ব্রাউজার যদি কোনো কারণে ইমেজ লোড করতে ব্যর্থ হয় তখন ইমেজের পরিবর্তে কোন টেক্সট প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত অ্যাট্রিবিউট কোনটি তো ব্রাউজার যদি কোনো কারণে ইমেজ লোড করতে ব্যর্থ হয় তাহলে ইমেজের পরিবর্তে যে টেক্সট দেখাবে সেটার জন্য অ্যাট্রিবিউট এইটাই প্রশ্ন হচ্ছে বলতে বলা ছিল মানে প্রশ্নে বলা ছিল তো প্রথমে দিয়ে আছে এসআরসি সোর্স আমরা তো জানি এটা হবে না কারণ এটি হচ্ছে ইমেজ যে ইমেজ সংযোজনের জন্য যে অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করা সেটা হচ্ছে এসআরসি টাইটেলটা কি যে ইমেজের উপরে কারসর মিলে যে নাম দেখাবে সেটি হচ্ছে টাইটেল গ গ হচ্ছে এলপি এটাকে বলা হয় অল্টারনেট টেক্সট এটাই হচ্ছে উত্তর হবে কারণ ইমেজের বিকল্প হিসেবে যেটা দেখাবে এলটি মাধ্যমে আর এলাইনটি হচ্ছে मैंगो हित মানে আমের ছবি যদি লোড হতে প্রবলেম হতো তাহলে আমি এই এল টি এখানে ম্যাঙ্গো লিখে দিতাম কি লিখে দিতাম ম্যাঙ্গো তাহলে ম্যাঙ্গো ছবি আসুক বা না আসুক আমাদের লেখা দেখাবে ম্যাঙ্গো তাই টেক্সট বলতে ইমেজের নাম रिलेटेड লেখাটি লিখতে হবে এটা কোন রকম লিখে দিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ এখন আইপি অ্যাড্রেস দুই নাম্বার প্রশ্নটি হচ্ছে আইপি অ্যাড্রেস কত দিতে তো আইপি অ্যাড্রেস এখানে আবার বলা হয়েছে যে আইপি অ্যাড্রেস মানে আইপি ভি4 মানে আইপি অ্যাড্রেস দুই ধরনের আছে একটা হচ্ছে আইপি ভি4 আরেকটা হচ্ছে আইপি ভি6 আইপি ভি4 মানে ইন্টারনেট প্রোটোকল ভার্সন 4 এই 4 এ চারটি অপডেট থাকে আমি এখানে লিখে দিয়েছি দেখো যে এটি মূলত চারটি অপডেট নিয়ে গঠিত অপডেট মানে কি বাইট আর এক বাইট মানে 8 টি বিট সুতরাং এক বাইটে যদি 8 টি বিট হয় সুতরাং 4 বাইট মানে 4 অপডেটে 32 বিট 4 আছে তাই উত্তর হবে কি 32 বিট 
এখন আমরা যেটি দেখব যে চট্টগ্রাম বোর্ডের বাকি কিছু প্রশ্ন আমরা ওই স্লাইডে দেখলাম দুইটি প্রশ্ন এই স্লাইডে আরো কিছু দেখবেন ইনশাআল্লাহ তো প্রথমে বলা আছে যে টিডি মানে টিডি ট্যাগ এর সাথে ব্যবহৃত অ্যাট্রিবিউট টিডি ট্যাগ এর সাথে কি ব্যবহৃত অ্যাট্রিবিউট টিডি মানে কি টেবিল ডেটা তো টেবিল ডেটার সাথে কি কি অ্যাট্রিবিউট আছে প্রথমে বলা হয়েছে অ্যালাইন সেটি উত্তর হবে ফেস হবে না কারণ ফেসটা হয় ফন্ট ট্যাগ এর সাথে কল স্প্যানও হবে কল স্প্যান মানে যে কয়টা টিডি মানে কয়টা কলাম নিয়ে একটা সেল গঠিত সেটাকে বলা হয় কি কল স্প্যান আর অ্যালাইন মানে টেবিলের ডেটাটি ডানে হবে না বামে হবে না মাঝখানে হবে সেটি অ্যালাইন নির্ধারণ করে তো উত্তর হবে 1 আর 3 তাই খ নাম্বার হবে আর আমি এখানে লিখে দিয়েছি দেখো আলহামদুলিল্লাহ যে টিডি অ্যালাইন লেফট হলে টেবিলের ডেটা সেল হবে বামে রাইট হলে ডানে সেন্টার হলে মাঝখানে আর কল স্প্যান যদি আমরা বিবেচনা করি 3 তাহলে টেবিলে তিনটি কলাম একটি ডেটা সেল হবে আর ফেস ফন্ট ট্যাগ এর অ্যাট্রিবিউট ফেস হবে কার ফন্ট ট্যাগ এর যেমন ফন্ট ফেস এরিয়াল হতে পারে ফন্ট ফেস সূচনী হবে এই উত্তর হবে 1 আর 3 ফাইল নাম্বার প্রশ্নটি হচ্ছে আর জি বি যে আর তে রেড বি তে গ্রিন বি তে ব্লু যে এটা দ্বারা কোন রং নির্দেশ করে এটা দ্বারা কোন রং নির্দেশ করে তো প্রথমে লাল সবুজ সাদা নীল এখন এটা তোমরা মনে রাখবা যে আর জি আর বি যদি তিনটার ভ্যালু 255 করে হয় তাহলে সেই রং হয় সাদা রং এই যে আর জি বি এদের তিনটির মানে 255 এদের কারোর মান 255 হতে পারে কারোর মান এর চেয়ে কম হতে পারে তবে সর্বনিম্ন মান হতে পারে 0 আর এর সর্বনিম্ন মান হতে পারে 0 0 সর্বনিম্ন মান হতে পারে 0 0 সর্বনিম্ন মান হতে পারে 0 কিন্তু সবগুলো যদি 0 হয় সে হবে কি কালো রং সুতরাং এই 0 থেকে 255 এর মধ্যে বিভিন্ন মান হতে পারে এই মানগুলো চেঞ্জ করলে বিভিন্ন রং হবে সুতরাং বুঝতেই পারছ যে মানগুলো মনে রাখতে হবে তো শর্টকাট মনে রাখবা যার সব 255 সে হবে সাদা যার সবগুলো 0 সে হবে কালো আর বিভিন্ন চেঞ্জ হলে বিভিন্নতা মনে রাখতে হবে তবে তোমরা অন্তত সাতটি রং আছে বেনি আশহ কলা এই সাত মানে বেনি বেগনি নীল বেনি আশহ আসমানি সবুজ হলুদ কমলা লাল এই সাতটি রং এর ভ্যালু হলো ইনশাআল্লাহ মনে রাখবা তো দেখো এখানে আমি লিখে দিয়েছি যে প্রথমে যে লাল এই লালের ভ্যালু কি হয় 255 আর এর ভ্যালু 255 এর ভ্যালু 0 এর ভ্যালু 0 এই ভাবে হলে সেটাকে বলা হয় কি লাল তারপরে যদি আর এর ভ্যালু 0 হয় এর ভ্যালু 0 0 হয় এর ভ্যালু 255 হয় সেটি হবে নীল এরকম ভাবে যদি সবগুলোই 255 হয় সেটি হবে সাদা যদি আর এর ভ্যালু 0 হয় এর ভ্যালু 128 হয় আর এর ভ্যালু 0 হয় তাহলে সেটি হবে কি সবুজ এরপর যে প্রশ্ন সেটি হচ্ছে সিলেক্ট বোর্ড 2019 তো সিলেক্ট বোর্ড 2019 এর একটা উদ্দীপক দিয়ে আছে তার আন্ডারে আমরা প্রশ্ন দিয়েছি উদ্দীপকটি হচ্ছে আমাদের এটি এখন এই উদ্দীপকের আন্ডারে বলছে উদ্দীপকে ব্যবহৃত রং এর সমতুল্য হেক্সাডেসিমাল কোড হচ্ছে তো উদ্দীপকে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে উদ্দীপকে যে রং ব্যবহার করা হয়েছে সেটা রা রেড মানে লাল তো লালের হেক্সাডেসিমাল আমরা জানি যে রং তিন ধরনের ভাবে প্রকাশ করা হয় একটা হেক্সাডেসিমাল ভ্যালুতে একটা নামের মাধ্যমে আর একটা হচ্ছে কি আর জিবি ভ্যালুর মাধ্যমে এই যে রেড এটা হচ্ছে নামের মাধ্যমে আর এই যে আমরা আর জিবি ভ্যালু দেখে আসলাম আমরা এই যে তোমরা চট্টগ্রাম বলে যে বিভিন্ন ভ্যালু গুলো দেখলাম না চট্টগ্রাম বলে যে আমরা বিভিন্ন ভ্যালু গুলো দেখলাম এই চট্টগ্রাম বলে যে আমরা বিভিন্ন ভ্যালু গুলো দেখলাম এই যে আর জি বি 255 255 এটা একভাবে প্রকাশ করা যায় আবার হেক্সাডেসিমাল ভাবেও প্রকাশ করা যায় তো দেখো প্রথমে ক নাম্বার লেখা আছে যে ক নাম্বার লেখা আছে যে দুইটা এফ আরটা জিরো তোমরা মনে রাখবা যে হেক্সাডেসিমাল ভ্যালু গুলো সব সময় ছয়টা অক্ষরে হতে পারে ছয়টা অক্ষরে তো দেখো আমি এটাকে অঙ্কের মত করে বের করে রাখছি তাহলে তুমি বুঝবা ইনশাআল্লাহ তো দেখো এখানে যে আর জি বি ভ্যালু দেয়া আছে এখানে কি দেয়া আছে আর জি বি ভ্যালু দেয়া আছে এখানে দেয়া আছে হচ্ছে আর জি বি ভ্যালু তো দেখো আর এর যে ভ্যালু দেয়া আছে 
लिखे रखे देखो उद्दीपक व्यवहित रंग समतुल्य हिजदार एसिमेल कोड उद्दीपक व्यवहित रंग समतुल्य हिजदार एसिमेल कोड एक नम्बर प्रश्न सिलेक्ट बोर्ड नियम की मान अनुरूप भाव जीरो के दीते बनाओ आठ टी जीरो ग्रुप कर जीरो जीरो भू है जीरो जीरो उत्तर क तुम्हारा कि भाव उद्दीपकूट कलर उत्तर उत्तर फंटे कलर 
সাইজও থাকতে পারে ফেসও থাকতে পারে কালার মানে কি লাল হতে পারে সাইজ 01 থেকে 7 এর মধ্যে যে কোনো ভ্যালু থাকতে পারে ফেস এরিয়াল হতে পারে সুতো নিয়ে আমরা বিভিন্ন কিছু হতে পারে এখন আমরা দেখব যে কি যে হাইপার এর লিংকের অ্যাঙ্কর ট্যাগ এর আমি পূর্ণ রূপ থেকে দিয়েছি তোমরা ইনশাআল্লাহ দেখবা যে হাইপার এই সারি এবস যে হাইপার লিংক বা অ্যাঙ্কর ট্যাগ এর অ্যাট্রিবিউট যাকে লেখা যায় এ স্পেস এই সারি এফ ডাবল কোটেশন এর মধ্যে ইউআরএল হাইপার লিংক আবার দুই ধরনের একটা এক্সটারনাল একটা ইন্টারনাল তো আমি সংক্ষেপে এখানে লিখে রাখছি ইউআরএল ইউআরএলটা ইন্টার ইন্টারনাল হতে পারে এক্সটারনাল হতে পারে এখন আরেকটি প্রশ্ন যে একটি আইপি অ্যাড্রেসকে প্রকাশের জন্য মোট কতটি বিটের প্রয়োজন আমরা তো আগে দেখে আসলাম আইপি অ্যাড্রেসকে প্রকাশের জন্য 32 বিট কোন কোন ক্ষেত্রে 128 বিটও ব্যবহার করা হয় কিন্তু যতক্ষণ না বলা থাকবে যে আইপি ভি6 শুধু আইপি অ্যাড্রেস বলতে শুধু আইপি অ্যাড্রেস যদি বলা হয় তাহলে বুঝবা আইপি ভি4 সুতরাং এটা 32 বিট হবে এখানে আমি লিখে দিয়েছি তোমরা এগুলো দেখবা এগুলো আমি নাই বললাম এখন যেটি হচ্ছে বরিশাল বোর্ড 2019 দেখো বরিশাল বোর্ড 2019 এর আন্ডারে যে প্রশ্নটি সেটি হচ্ছে স্ট্যাটিক ওয়েবসাইটের বৈশিষ্ট্য কোনটি তো স্ট্যাটিক ওয়েবসাইটের বৈশিষ্ট্য কোনটি তো স্ট্যাটিক ওয়েবসাইটের বৈশিষ্ট্য আমরা পড়লে তো সেগুলোর সাথে মিলাই লিখতে পারি আমরা স্ট্যাটিক ওয়েবসাইটের বৈশিষ্ট্য দেখি একটা একটা করে মেলে কিনা আমাদের পড়ার সাথে প্রথমে বলা আছে ওয়েব পেজগুলোতে কন্টেন্ট অনির্দিষ্ট থাকে এটা ভুল কারণ অনির্দিষ্ট থাকে ডাইনামিক আর স্ট্যাটিক হলে হবে নির্দিষ্ট যেহেতু অনির্দিষ্ট আছে তার মানে কি হবে না ফোন নাম্বার লেখা আছে ব্রাউজার দ্রুত লোড হয় এটা ঠিক আছে কারণ স্ট্যাটিক ওয়েব পেজে তথ্য থাকে কম আর তথ্য কম থাকলে সেটা দ্রুত লোড হবেই তোমরাও দেখবা যে তোমাদের যদি ইউটিউবে একটা বড় ভিডিও নামাতে চাও সেই না ভিডিও নামাতে গেলে মানে বেশি এমবি এর একটা ভিডিও নামাতে গেলে কিন্তু একটু ওয়েট করতে হয় আর অল্প এমবি এর একটা ভিডিও নামাতে গেলে তাড়াতাড়ি নামানো যায় তার মানে মেমোরির সাইজ বেশি হয়ে গেলে দ্রুত লোড হতে পারে না আর স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট সব সময় স্বল্প পরিসরের ওয়েবসাইট তাই সেটা দ্রুত লোড হবে উত্তর তাই হয় হবে আর ডেটাবেস ব্যবহার করা যায় না शिक्षा प्रतिष्ठान व्यवहित टप लेवल डोम नाम शिक्षा प्रतिष्ठान क्षेत्र शिक्षा प्रतिष्ठान क्षेत्र डट कम एरते डिटी আর এই যে ডট এস এর পরে ডট বিডি বিডি হচ্ছে কান্ট্রি বাংলাদেশের একটা প্রতিষ্ঠান তাই বিডি কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এস এর পরিবর্তে ইডু ব্যবহার করা হয় ইডু মানে এডুকেশনাল অধিকাংশ অনেক প্রাইভেট ভার্সিটি মানে অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এস এর পরিবর্তে ইডু ব্যবহার করে দেখো আমি এখানে একটু ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস দিয়ে দিয়েছি যে www.aiub আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ মানে বাংলাদেশে একটা প্রাইভেট ভার্সিটি আছে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি তার শেষে ইডু আছে এরকম আরো অনেক ভার্সিটির শেষে প্রাইভেট ভার্সিটির অনেক তার শেষে ইডু আছে তবে তোমরা মনে রাখবা যে ডট ইডু থাকলে সেটা কি হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ডট গভ থাকলে गवर्नमेंट সরকারি ডট কম কমার্শিয়াল ডট ওআরজি 
অর্গানাইজেশন আমি এখানে লিখে দিয়েছি এইগুলো এগুলো আমি বললাম না তোমরা যে আমি একটা একটা করে দেখাতে দেখে নিবে ইনশাআল্লাহ তিন নম্বরে যে কেবল তৈরি করতে প্রয়োজনীয় ট্যাগ কেবল তৈরি করতে প্রয়োজনীয় ট্যাগ তো প্রথমে যে আছে টিএইচ টিএইচ মানে কি কেবল হেডিং এটা ব্যবহার করা যাবে কি আর টেবিল রো এটাও ব্যবহার করা যাবে কি রি টেবিল ডেটা এটাও ব্যবহার করা যাবে তাহলে উত্তর হবে কি তিনটি তার মানে উত্তর হবে ঘ আর দেখো আমি এগুলো যা মুখে বললাম সেগুলো আমি এখানে লিখে দিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ দেখে নিবা পাইন নাম্বার ওটা নিচের কোনটি এমপি ট্যাগ কেম ট্যাগ দুই প্রকার একটা ফাঁকা ট্যাগ বা এমপি ট্যাগ আর একটা আছে ধারক বা কন্টেইনার এখন কোনটি এমপি ট্যাগ প্রথমে দেয়া আছে এইচ আর এটাকে বলা হয় হরিজন্টাল হরিজন্টাল রুল এটা ফাঁকা ট্যাগ আর আমাদেরও বলা হয়েছে ফাঁকা ট্যাগ এটি হবে উত্তর খ নাম্বার টি ডি এর তো শুরু শেষ আছেই কারণ দেখো আমি তোমাদেরকে এই যে এখানে দেখো টি ডি শুরু আছে শেষ আছে সুতরাং আমাদের এখানে এম টি ট্যাগ তো টি ডি হবেই না এরপরে দেখো গ গ হচ্ছে ও এল অর্ডার লিস্ট আমরা যদি কোনো লিস্ট করতে চাই যে এক নম্বরে দিলাম ব্যানানা দুই নম্বরে অ্যাপেল তিন নম্বর অরেঞ্জ এরকম যদি লিস্ট করতে চাই ও এল ব্যবহার করতে হয় আর ই এম কি কোন লেখাকে যদি আমি ইটালিক করতে কোন লেখাকে যদি আমি ইএম ইএম করতে চাই মানে ইনফ্যাসিস ইনফ্যাসিস মানে ইটালিকের ক্ষেত্রে মানে আমি ইউ এর পরিবর্তে ইটালিক আই এর পরিবর্তে ইএম দিয়ে কাজ করানো যায় বুঝতে পারছো তাই উত্তর আমাদের ওইটার ক্ষেত্রে কি হবে ইএম তো ফাঁকা ট্যাগ তো ফাঁকা ট্যাগের তো ইএম তো ফাঁকা ট্যাগ না ইএম এর শুরু শেষ আছে তাই উত্তর আমাদের ওই ক্ষেত্রে ওইটাই হবে মানে এই সরল এখন আমরা যেটি দেখব সেটি হচ্ছে বরিশাল বোর্ড দুই হাজার উনিশ এর বাকি অংশ তো দেখো আমাদের এখানে আমি ওখানে কিন্তু যেগুলো লিখে রাখছি সেগুলো এই সার কি এই সার হচ্ছে দেখো এই সার হচ্ছে হরাইজন্টাল রোল এর কন কোন কন্টেন্ট এবং শেষ ট্যাগ থাকে না টি ডিও লিখে দিয়েছি ও এল ও লিখে দিয়েছি ইএম দেখো লিখে দিয়েছি যে ইএম হলো স্পেস ইনফ্যাসিস এর কন্টেন্ট এবং শেষ ট্যাগ থাকে মানে এটা আমাদের ইটালিকের সাথে মিল আছে এখন আমরা যেটি দেখবো সেটা হচ্ছে দিনাজপুর বোর্ড দুই হাজার উনিশ তো দিনাজপুর বোর্ড দুই হাজার উনিশের প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে যে বি আর এর এইচ টেম এল ট্যাগে থাকে না তো বি আর তো ফাঁকা ট্যাগ এই ফাঁকা ট্যাগে থাকে নাকি বি আর এর কি থাকে না ওপেনিং ট্যাগ অবশ্যই থাকে কারণ যেটা ফাঁকা ট্যাগ তার তো শুরু ট্যাগ থাকে থাকে নাকি ক্লোজিং ট্যাগ থাকে না টেক্স ফিল্ডও থাকে না উত্তর হবে দুই আর তিন তাই আমি দিয়ে রাখছি আর দেখো এগুলোর কোন রূপ আমি এখানে লিখেও রাখছি फिल्डना আমাদের বি আর এর কি থাকে না কোনো টেক্সট ফিল থাকে না তো এখন আমরা যেটি দেখব যে দুই নাম্বার ইউ আর এল ইউ আর এল হলো ওয়েব পেজের আমরা ঢাকা বোর্ডের প্রশ্নটি দেখছিলাম যে ওয়েবসাইটের একক ঠিকানা ওয়েবসাইটের একক ঠিকানাকে কি বলছিলাম ইউ আর এল এটাই ঘোরাই বলছে যে ইউ আর এল হলো ইউ আর এল হলো ওয়েব পেজের ঠিকানা একক ঠিকানা ঠিকানা না দিয়ে ইংরেজিতে দিয়েছে অ্যাড্রেস তাই উত্তরে অ্যাড্রেস হবে তো এখন আমরা যেটি দেখব ইনশাল্লাহ তিন নম্বর যে টেবিল সেলের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সবুজ হবে কোন ট্যাগে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার টেবিল সেল সেল মানে কিন্তু টিভি তো দেখো প্রথমে দিয়ে আছে টেবিল তো টেবিল তো হবে না টেবিল তো টোটাল টেবিল আমাদের বলতে টেবিল সেল টি আর এটা হবে না টি আর মানে কি টেবিল রো টি দিয়ে যেটা হবে টেবিল এটা বিবি কালার উত্তর এটি হবে টি আর এটা তো ভুলে আছে ঘ নাম্বার ভুল আছে উত্তর গ হবে দেখো আমি যা উত্তর খ হবে আর ঘ নাম্বার লিঙ্ক ট্যাগ দিয়ে আছে এটাও লিঙ্ক কিন্তু এটি হচ্ছে কেমন লিঙ্ক এটি হচ্ছে তোমার এটা আমি এখানে লিখে দিয়েছি যে দেখো লিঙ্ক এটি ভুল আছে এটি হবে লিঙ্ক 
হাইপার রেফারেন্স ডাবল কোটেশন এন্ড রিলেশন তার মানে এটি মূলত এইচটিএমএল ফাইলের সাথে সিএসএস ফাইলের যদি কোনো লিংক করা হয় তাহলে ঘ নাম্বার ব্যবহার করা হয় কিন্তু ঘ নম্বরে তো লিংকের শেষ ট্যাগ দেয়া আছে কিন্তু লিংক ট্যাগের কিন্তু শেষ ট্যাগ থাকে না তাই ঘ নম্বরের এটা ভুল আছে আর ঘ নম্বর যেটা দেয়া আছে এটা ঠিক আছে হাইপার লিংকের অ্যাঙ্কর ট্যাগ এর ভ্যালু থাকে 300 টাকা থাকে উত্তর হবে খ এখন 5 নম্বর প্রশ্ন একটি দেখো ওয়েবসাইটের ঠিকানা দিয়ে বলা হয়েছে এখানে টপ ডোমেইন কোনটি আমরা তো আগে দেখে আসলাম টপ ডোমেইন বলতে কোনগুলোকে বোঝানো হয় মেইন ডোমেইনের পরে যেটি থাকে যেরকম এখানে দেয়া আছে দেখো যে mo.edu মানে ministry of education.gov mo.edu এর পরে .gov আছে এই গবটাই এখানে কি টপ ডোমেইন হবে তাই উত্তর কি হবে .gov আর আমি দেখো বর্ণনা দিয়ে দিয়েছি যে টপ ডোমেইন .gov হচ্ছে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বা সরকারি প্রতিষ্ঠান আর www.mo.edu.gov হচ্ছে এটা হোস্ট নেম www কে বলা যায় সাব ডোমেইন আর www ministry of edu www কে সাব ডোমেইন বলা হয় আর ministry of edu কে কি বলা হয় ডোমেইন নেম এখন আমরা যেটা দেখব ইনশাআল্লাহ সেটা হচ্ছে মাদ্রাসা বোর্ড তো প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট উন্নয়নের ভাষা কোনটি আমরা কিন্তু এর আগে একটা উদ্দীপক দেখে আসছিলাম সেখানে কিন্তু তোমাল এর একটা উদ্দীপক ছিল যে তোমাল যে ওয়েবসাইট তৈরি করেছেন সেখানে ভুল ছিল মানে ডেটার মান পরিবর্তন করতে পারে না পরে শিক্ষক তাকে পরামর্শ দিলেন সেই পরামর্শে তিনটি ভাষা ব্যবহার করছেন জেএসপি টিএসপি আর জেএসপি ওইগুলো ছিল ডাইনামিক এখন ওইগুলো বাদে দেখো এখানে যেটা থাকবে সেটি উত্তর হবে দেখো ক নাম্বার লেখা আছে সিএসএস এটি উত্তর হবে যে ক্যাসকেডিং স্টাইল শিট টিএসপি তো ডাইনামিক ক নাম্বার এসপি তো ডাইনামিক ঘ নাম্বার জেএসপি তো ডাইনামিক উত্তর হবে সিএসএস স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট উন্নয়নের ভাষা আর একটা আছে এইচটিএমএল কিন্তু এখানে এইচটিএমএল দেয়া না এটাই উত্তর সিএসএস আমি যা বললাম এগুলা এখানে লিখে দিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ তোমরা দেখবা ইনশাআল্লাহ এখন দেখো এখানে লেখা আছে দুই নাম্বার যে দুই নাম্বার একটা আটটা করে বি দেখো সাইটটা গ্রুপ আটটা করে বি সাইটটা গ্রুপ এক গ্রুপ দুই গ্রুপ তিন গ্রুপ চার গ্রুপ চার এটা কি 32 দেখো বলা হয়েছে এটিকে বলা হয় তোমার তোমার এরকম বি টাকারে থাকে না 32 টা বি টাকারে থাকে না সুতরাং এটা ওয়েব অ্যাড্রেস হবে না ডোমেইন নেম তো এটা না কারণ ডোমেইন নেমটা তো আলফা নিউমেরিক নেম হয় সুতরাং এটি হবে না ওয়েব পোর্টালও এটা না কারণ ওয়েব পোর্টাল হয় ওয়েব অ্যাড্রেসের মধ্যে যে বিভিন্ন ধরনের লিংক থাকে সুতরাং উত্তর ক হবে আইপি অ্যাড্রেস তো দেখো এখানে লেখা হয়েছে যে আইপি অ্যাড্রেস প্রকাশের তিনটি পদ্ধতি রয়েছে এমসিকিউ প্রশ্ন যদি আসে আইপি অ্যাড্রেস কয়ভাবে প্রকাশ করা যায় তিন ভাবে একটা আছে বাইনারি मान बसाना তোমরা এই অঙ্কটিও করে আমাকে ইনশাআল্লাহ দেখাবা যে দুই নম্বরে যে আইপি অ্যাড্রেস দেয়া আছে একে বাইন একে দশমিকে বানাবা ইনশাআল্লাহ এবং হেক্সা ডেসিমালও ইনশাআল্লাহ বানায়ে আমাকে হোমওয়ার্ক হিসেবে জমা দিবা সেই সামনে হোমওয়ার্কের অপশন রাখছি আপনারা এর পরে দেখো তিন নম্বর যে ওয়েব পেজে থাকতে পারে কি কি থাকতে পারে বলছে টেক্সট অডিও ভিডিও তিনটি হতে পারে দেখো আমরা অনলাইনে যখন কোনো কাজ করি সেখানে লিখি অডিও শুনতে পায় ভিডিও দেখতে পায় তার মানে অনলাইনে এগুলো সবই থাকে তার মানে উত্তর কি হবে এই তিনটি হবে উত্তর হবে কি তিনটি তাই আমি তিনটি দিয়ে রাখছি এখানে লিখে রাখছি ওয়েব পেজের বিষয়বস্তু হচ্ছে যা যা তা দেখবা ইনশাআল্লাহ টাইম নাম্বার প্রশ্ন বলছে এইচ আর হলো এইচ আর মানে কি হরিজন্টাল রুল হরিজন্টাল রুল কোনটা যে আমরা যে রকম সিভি তৈরি করি তো দেখবা অনেকে সিভি তৈরি করার সময় ডান দিকে তার ছবি দেয় বাম দিকে তার মেইলিং অ্যাড্রেস দেয় মানে তার যোগাযোগের ঠিকানা যে সে ठिकाना दिए 
নিচে একটা ভূমি বরাবর দাগ দেয় দাগ দিয়ে তার ডিটেইলস ওই দাগের নিচে লেখে এই যে ভূমি বরাবর যে দাগ দেয় সেটিকেই বলা হয় কি এই সার এই সার মানে হরিজন্টাল হরিজন্টাল মানে কি কোন ভূমি তার মানে সিবি কে ফরম্যাট করতে ওই রকম যে দাগ ব্যবহার করি ওইটাকে বলা হয় ফরম্যাটিং তার মানে এই সার কি হবে ফরম্যাটিং ট্যাগও হবে এমপি ট্যাগও হবে কারণ এই সার তো আমরা আগেই জানি তার শুরু শেষ নাই কন্টেইনার হবে না কারণ এই সার তো ফাঁকা ট্যাগ কন্টেইনার তো হয় ধারক বা কন্টেইনারের ক্ষেত্রে সুতরাং উত্তর হবে 2 আর 3 होमवर्क हिसाब जमा दिल देखो होमवर्क जमा देसबुक पेजे लिंक दिए रखी इनबक्स करते महान आल्ला